പീരിയ ഇരട്ട കൊലപാതകം കണ്ണൂർ മോഡലിലാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ അന്വേഷണം കണ്ണൂരിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ അന്വേഷണ സംഘം ഒരുങ്ങുന്നു നേരത്തെ വധഭീഷണി ഉയർത്തപ്പെട്ടവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ ശരത്ലാലും കൃപേഷും സി പി എം പെരിയ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം എം പീതാംബരൻ തുടങ്ങി മൂന്ന് പേരിൽ നിന്ന് ശരത്തിനും കൃപേഷിനും ഭീഷണി ഉയരുകയും ചെയ്തിരുന്നു പീതാംബരനെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പുറത്തിറങ്ങിയതോടെയാണ് ഇരുവരെയും കൊലപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടത് ഇതെല്ലാം കണ്ണൂർ മോഡലിലെ അക്രമ പദ്ധതിയായി ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ജീപ്പിലെത്തിയ സംഘം ബൈക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്തിയാണ് കൃത്യം നിർവഹിച്ചത് വെട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ചത് വടിവാളാണെന്നും വ്യക്തമായി അതിന്റെ പിടി സംഭവ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ പോലീസ് കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ മൂടൽ അക്രമത്തിന്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള സമാനതകൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിലുമുണ്ട് എതിരാളികളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ രീതിയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധത്തിനും കണ്ണൂരിൻ്റെതായ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് അടുത്ത കാലം വരെ വയറ് കീറി കുടലിൽ മണ്ണു വാരിയിടുന്നതും മുഖം വെട്ടി മുറിക്കുന്നതുമായിരുന്നു കണ്ണൂർ കൊലപാതകത്തിന്റെ ശൈലി പാർട്ടിയുടെ പലയിടങ്ങളിലും പാർട്ടി സർജന്മാരായി വിലസുന്നവരാണ് ആക്രമങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പുകാർ എസ് കത്തിയായിരുന്നു മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ ആയുധം സമീപകാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ അക്രമങ്ങളിൽ വടിവാളിനാണ് പ്രാമുഖ്യം ഒറ്റവെട്ടിന് എതിരാളികളുടെ കഥ കഴിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വാളുകളാണ് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് സി പി എം ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി കക്ഷികൾ അവരുടെ ആധിപത്യ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇത്തരം വാളുകൾ ഒളിച്ചു വയ്ക്കുന്നു എതിരാളികളുടെ നേരെ പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ അത് എടുത്ത ഉപയോഗിക്കുന്നു ബോംബെറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തുന്ന രീതിക്ക് ഇളവ് വന്നിട്ടുണ്ട് നാടൻ ബോംബുകളും സ്റ്റീൽ ബോംബുകളും ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള അപകടങ്ങൾ പൊതുജനമധ്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് അപമാനം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവ പരസ്പരം ഭയപ്പെടുത്താനും വായനശാലകൾ പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ എന്നിവ ആക്രമിക്കാനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെപ്പോലെ തങ്ങൾക്കും ആയുധബലമുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാനും ബോംബുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സമീപകാലത്ത് ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത വീട്ടുപറമ്പിൽ നിന്നും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും വടിവാളുകൾ വ്യാപകമായി പിടികൂടിയിരുന്നു ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലയിൽ നിന്നും ഇടനാടൻ പ്രദേശത്ത് നിന്നും ഇവ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് നിർമ്മിച്ചു നൽകും ഓർഡർ പ്രകാരം ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം വരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിർമ്മിച്ചു നൽകും വാഹനങ്ങളുടെ ലീഫ് സോമിലുകളിലെ ബ്ലേഡ് എന്നിവയാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒറ്റവെട്ടിന് തന്നെ എതിരാളി നിലപതിക്കും വിധമാണ് ഇതിന്റെ രൂപഘടന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ ചെലവ് വഹിക്കുന്നതും പ്രാദേശിക ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നല്ലാതെ സജീവ പാർട്ടി അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിനായി പിരിവെടുക്കും അടിത്തട്ടിലെ സാധാരണ പ്രവർത്തകരെയോ അനുഭാവികളെയോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അടുപ്പിക്കാറില്ല പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തിനും പോകുന്ന യുവാക്കളെയാണ് വാൾ പ്രയോഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന പരിശീലനവും സ്വകാര്യമായി നൽകപ്പെടുന്നു ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത ഒഴിഞ്ഞ വീട്ടുപറമ്പിലും സഞ്ചാര യോഗ്യമില്ലാത്ത ഇടകളിലും കുഴികളിലുമൊക്കെയായി ആയുധങ്ങൾ ഒളിച്ചു വയ്ക്കും പ്രയോഗിക്കേണ്ട സമയം വരുമ്പോൾ വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ വഴി ലഭിക്കും വാഹനം ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ അക്രമം നടത്തി ഒളിവിൽ പാർപ്പിക്കുന്നത് വരെ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ നിയോഗിക്കുന്ന ആളുണ്ടാകും ഇക്കാരണങ്ങളാൽ അന്വേഷണ സംഘം പലപ്പോഴും വലയും എതിരാളികളുടെ നീക്കം സഞ്ചാര വഴികൾ എന്നിവ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആളൊഴിഞ്ഞ് കവല ഒറ്റയടിപ്പാത ഇടവഴി വെളിച്ചക്കുറവുള്ള സ്ഥലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ വച്ചാണ് കൃത്യം നിർവഹിക്കുക ഒറ്റവെട്ടിന് തന്നെ കൊലപ്പെടുത്തേണ്ടവരെ തലയ്ക്ക് പിറകിലാണ് വെട്ടുക സംഘടന പറയുന്ന രീതിയനുസരിച്ച് ഇഞ്ചിൻചായ് കൊല്ലേണ്ടവരെ കൂടുതൽ വെട്ടി കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് പതിവ് എല്ലാറ്റിനും പ്രാദേശിക നേതൃത്വം മുതൽ മുകളിലുള്ള നേതൃത്വം വരെ പങ്കാളികളാകും എന്നാൽ ദുർബല മനസ്സുള്ള നേതാക്കൾ എത്ര ഉന്നത സ്ഥാനത്തായാലും അവരെ വിവരം അറിയിക്കാറുമില്ല കാരണം അവരിൽ നിന്നും ചോർച്ചയുണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറുനാടൻ ജീവി